بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহ দর্শক ইকরা বাংলা টিভি আয়োজিত কোরআন ও হাদিসের আলোকে বিশেষ ধারাবাহিক অনুষ্ঠান ইমান আমলের আজকের এই পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি যারা অনলাইনে অথবা টিভি সেটের সামনে বসে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন আপনারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি তিনটি ভাগে বিভক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম দুটি অংশে আমরা নির্দিষ্ট একটি হাদিসের উপরে বিস্তারিত আলোচনা রাখি এবং অনুষ্ঠানের শেষ অংশে আমরা আপনাদের ইমেল অথবা টেলিফোন কলের প্রশ্নোত্তরের জবাব দিয়ে থাকি দর্শক বরাবর মতোই আলোচনা পেশ করবেন আমাদের সকলের অতি প্রিয় কোরআন হাদিসের গবেষক ইসলামন মসজিদের প্রধান ক্ষতি বই ইমাম শায়খ মাওলানা আব্দুল কায়ম সাহেব আসসালামু আলাইকুম শায়খ কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি শেখ শেখ আমরা ধারাবাহিক আলোচনা জানাচ্ছিলাম যে হাদিসের আলোকে ইসলামের আলোকে আমাদের জীবন যেটা আমরা হাদিসের আলোচনা চলছিল আজকে এই আলোকে আমরা কোন হাদিসটি নিয়ে আলোচনা করব সে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত দর্শক ভাই এবং বোনেরা আমরা আজকে যে আলোচনা করব একটি বিশেষ হাদিস সেটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লু আলী সাল্লামের যে স্পেশাল সাফায়াত হবে সুপারিশ হবে উম্মতের জন্য সে বিষয়ে আমরা শুরু করে দিই বিসমিল্লা আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসলাম রসুল্লাহ ওমানওয়ালা আলহামদুলিল্লাহ একটি সুন্দর হাদিস যেটা সহি মুসলিমে ইবনে মাজাতে এবং তিরমিজিতে এমনকি বোখারিতে বর্ণিত হয়েছে সেই হাদিসটি হচ্ছে আন আবি হরাই রাত রাজি আল্লাহ আনহু কাল কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম লেকুল্ল নবী ইন দাওয়াত মুস্তাজাবা প্রত্যেক নবীর একটা বিশেষ মকবুল দোয়া আল্লাহ তালা তাদেরকে বরাদ্দ করেছেন স্পেশাল স্পেশাল দোয়া উম্মতের জন্যে যে আপনার উম্মতের জন্য আপনি কি স্পেশাল দোয়া চান করতে পারবেন জি এভাবে প্রত্যেক নবীকে এরকম করে আল্লাহ তালা সুযোগ দিয়ে সুযোগ দিয়েছেন প্রত্যেক নবী তাদের এই দোয়ার সুযোগটা আর্লি আর গ্রহণ করে ফেলেছেন দুনিয়ার জিন্দিগিতেই আচ্ছা নবীর জীবদ্দশায় উন্মতের জন্য তাদের দুনিয়াবি বিপদ আপদ এই জাতীয় কোনো বিষয়ে তারা সেই দোয়ার সুযোগ নিয়ে সেটাকে ব্যবহার করে ফেলেছেন আর আমি এই দোয়ার আল্লাহ পক্ষ থেকে যে আমাকে গ্রান্ট করা হয়েছে এটাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি এটাকে ব্যবহার করিনি সযত্নে রেখে দিয়েছি আমার উম্মতের জন্য কে আমাদের দিন সুপারিশ করার একটা বিশাল সুযোগকে কাজে লাগাবো আচ্ছা এই দোয়া পেয়ে যাবে আমার উম্মতের সবাই তবে শুধুমাত্র যারা শেরক করেছে আল্লাহর সঙ্গে তাদেরকে এই সুযোগ থেকে আল্লাহ বঞ্চিত করে দেবেন আচ্ছা তাহলে উম্মত শেরক ছাড়া আর অন্য কোনো গুণা করেও থাকে তারাও এই রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ ইসলামের মহা সুপারিশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত আমাদের জন্য একটা বিশাল আশার কথা বিশাল আশা আলহামদুলিল্লাহ এবং হাদিসে আমরা দেখতে পাবো আরও কিছু হাদিস থেকে যে রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ ইসলামের সুপারিশ আমাদের কত কাজে লাগবে ইনশাল্লাহ আমরা প্রথমে দেখি যে অন্যান্য নবীদের তুলনায় তিনি আমাদের জন্য অনেক বেশি কনসিডার করেছেন অবশ্যই কারণ অন্যান্য নবীরা দুনিয়াবি একটু যেমন মুসা আলাহ ইসলাম বনি ইসরায়েলকে ফের আউনের অত্যাচার থেকে নিবৃত্তি পাওয়ার জন্যে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে তিনি ব্যবহার করেছেন আচ্ছা আল্লাহ তালা ওনার দোয়া কবুল করেছেন ওনাদেরকে সাগর পাড়ি দিয়ে পার করে দিয়েছেন নিরাপত্তার সাথে ফের আউনকে ডুবিয়ে মেরেছেন জি এইরকম বিভিন্ন নবীরা বিভিন্ন সুযোগে তার উম্মতের জন্য দোয়াকে ব্যবহার করে কাজে লাগিয়ে ফেলেছেন কিন্তু আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে যেদিন সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত আমরা হব কে আমাদের দিন যেদিন আমাদের ওনার দোয়ার এবং সুপারিশের সবচেয়ে বেশি দরকার তিনি সেদিনকার জন্য আমাদের জন্য রেখে দিয়ে আমাদের কিন্তু অনেক বড় উপকার করলেন জি এবং 
উনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি কত যে আমাদের ব্যাপারে সম বেদনাশীল জি সিম্প্যাথেটিক এটা আমরা দেখি কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এই কথা বলেছেন সূরা তাওবার 128 নম্বর আয়াতে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম লাকাদ জাআকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম আজিজুন আলাইহিমা আনিততুম আজিজুন আলাইহিমা আনিততুম হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রাহিম নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল তার অনেক সমবেদনা আসে কোন কিছু তোমাদের কষ্ট দেখলে তিনি তোমাদের ব্যথায় ব্যথিত হন তিনি অনেক কষ্ট পান তোমাদের কষ্ট দেখলে হারি শোনা আলী তিনি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী অত্যন্ত দরদি তোমাদের কোন কিছু প্রয়োজন হলে কোথায় তোমাদের কল্যাণ হবে উপকার হবে সেটার ব্যাপারে তিনি সাংঘাতিক দরদি মনের বিল মিনিন আর উফ রাহিম মোমিনদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সমবেদনাশীল এবং তিনি দয়ালু আল্লাহ তালা নিজেই এই পরিচয়টা ওনা তুলে ধরেছেন আমাদের ব্যাপারে তিনি কত সমবেদনাশীল কত দরদি এবং তিনি এই দোয়াটাকে এই জন্য আমাদের জন্য বড় কষ্টের দিনের জন্য রেখে দিয়েছেন যেদিন এর পরিস্থিতিটা খুব কঠিন হয়ে যাবে সেই পরিস্থিতির খবর সুরা সোয়ারার অষ্টআশি থেকে উনানব্বই নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেছেন যে সেদিন কোনো সম্পদ সন্তান সন্ততি কিছুই কোনো কাজে লাগবে না তবে শুধুমাত্র ওই ব্যক্তি যার অন্তটা খুব খুব ক্লিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে যে ব্যক্তি আসবে আর সেটাকে আমাদের কথা বলা হচ্ছে যে ওই দিন সবাই বিপদগ্রস্ত হয়ে যাবে তবে যারা সুচ্ছ স্বচ্ছ অন্তরটা নিয়ে আসবে যে অন্তরে গুণা খাতা মানুষের ক্ষতি আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহ এগুলো কিছুই থাকবে না তারাই একমাত্র সেদিন বিপদ থেকে বাঁচবে এবং সুরা আবাসার চৌত্রিশ থেকে আটত্রিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেন সাঁত্রিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেন যেদিন লোকজন একজন মানুষ তার ভাই থেকে পালিয়ে বেড়াবে তার মা থেকে তার বাবা থেকে তার স্ত্রী বা স্বামী থেকে তার সন্তান সন্ততি থেকে এড়িয়ে যাবে পালিয়ে যাবে কারণ প্রত্যেকটি মানুষের জন্যই সেদিন তার এমন অবস্থা হবে যেটা তাকে ব্যস্ত রাখার জন্যই যথেষ্ট যেদিন সমস্ত মানুষ রব্বুল আলমিনের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে কামতের দিন হিসাব দেওয়ার জন্য সেই দিনটার পরিস্থিতিতে তিনি এই দোয়াটা সুপারিশটা আমাদেরকে করবেন এবং সেই দিনের পরিস্থিতি কেমন হবে ন্যাচারাল যে জগতে আমরা তখন উঠব সেই জগতের প্রকৃতিটা কেমন হবে সে বিষয়ে একটি হাজিতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলছেন আসরের ময়দানে যখন আমরা উঠব হিসাব দেওয়ার জন্যে ইদা কেন ইমুল কিয়ামতি উদিনাতি শামসুমিন আল ইবাদ কেয়ামতের দিন যখন অনুষ্ঠিত হবে সূর্যকে তার আল্লাহর বান্দাদের খুব কাছে নিয়ে আসা হবে হাতা তা কু না কাদরা মিলিন আউ মিলাইনে তারা এক মাইল বা দুই মাইলের কাছাকাছি আসবে এক মাথার এক বিগত উপরে যেটা বলে এইটা সহি হাদিস নয় আচ্ছা সহি হাদিস হচ্ছে যে আমাদের কাছ থেকে এক থেকে দুই মাইল দূরে সহ্য আসবে কোটি কোটি মাইল দূরে সহ্য করতে পারি না এক থেকে দুই মাইল দূরে চলে আসলে কেমন আপনি রিসেন্টলি আর দশ থেকে ঘুরে আসছেন জি দেখছেন না কেমন গরম পড়ে বিশেষ করে জুন জুলাইতে মে জুন জুলাইতে কেমন হবে এত কষ্ট হবে ফতা সারু হুম শামস সূর্য তাদেরকে মানে হয় যেন একদম গলিয়ে দেবে এরকম প্রচণ্ড গরম তেজ তাদেরকে বরদাস্ত করতে হবে এবং এত গরমের কারণে প্রচুর ঘাম আসবে প্রত্যেকেই তার আমলের পরিমাণ অনুযায়ী আমলের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তার ঘাম ছুটবে শরীর থেকে 
منهم من ياخذه العرق الى عقبيه او العرق الى عقبيه كارو كارو غام তার নিজে থেকে পড়তে পড়তে তার পায়ের পাতা পর্যন্ত ডুবে যাবে ঘামে আচ্ছা এই পরিমাণ পানি পানির মতো হয়ে পানির মতো হয়ে যাবে সেটা কি ঠান্ডা পানি না অবশ্যই গরম অবশ্যই গরম পানি কারণ জমিনটা হবে তামার জমিন জি জমিনটাও সাধারণ মাটির জমিন মাটির জমিন অমিন হুম মানি আখুদু হিলা রুকবাতাই হে কারো কারো ঘাম আরো বেশি হবে কারণ তার তার আমরের অবস্থা আরো খারাপ জি অনেক বেশি গুনা তার ঘাম আরো বেশি পড়বে তার গরম আরো বেশি লাগবে এবং তার ঘাম হাঁটু পর্যন্ত আসবে অমিন হুমান ইয়াহুদু হিলা হাকওয়াইহি কারো কারো ঘাম এর চেয়ে বেশি হবে তাদের গরম আরো বেশি লাগবে তাদের ঘাম তাদেরকে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখবে আচ্ছা অমিন হুমান ইয়াল জামহুল ইরাক আল আরাকু ইল জামান আর কিছু কিছু আছে এমন যে তাদের ঘাম তাদেরকে একদম নাক পর্যন্ত এবং মাথা মানে মুখ ডুবো ডুবো অবস্থায় তাদেরকে হাসানের মাধ্যমে দাঁড়াতে হবে এত ঘাম একটা ব্যক্তির থেকে আসবে তাহলে ব্যক্তি অনুযায়ী তার ঘাম তাকে আটকে ঘিরে ফেলবে এই সময় সমস্ত মানুষকে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে তখন সমস্ত মানুষ হন ছুটবে এই অবস্থায় কিন্তু দাঁড় করিয়েই কিছুক্ষণ পরে হিসাব নেওয়া শুরু হবে না দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে অনেক লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হবে আচ্ছা তা আল্লাহ তালা হিসাব নিচ্ছেন না নিচ্ছেন না অপেক্ষা করতে হচ্ছে ইন্তেজার করতে হচ্ছে গরম পরিস্থিতিতে মানুষ তখন অস্থির হয়ে যাবে কোনো কোনো হাজিসি এসেছে অস্থির হতে হতে কেউ কেউ বলবে যে আল্লাহ আর সহ্য হচ্ছে না আর পারছি না যদি জান্নাতে যেতে না পারি জাহান নামে যেতে তাহলে ওই জাহান নামে ফেলে দেন আর আল্লাহ তাও ওই এত কষ্ট সহ্য করতে পারছি না কিন্তু তারা কি জানে এই হাসের মাধ্যমে এই কষ্ট থেকে জাহান নাম যে কত শত গুণ হাজার গুণ বেশি কষ্ট হবে জি ওই সময়ে যখন এত কষ্ট হবে তখন লোকেরা বলবে যে চলো আমরা এখন আমরা তো জানি যুগে যুগে কিছু আম্বিয়া কেরাম এসেছিলেন নবীদের কাছে একটু যাই তাদের কাছে সুপারিশ করলে তারা যদি বলি যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন আল্লাহ তার কাছে তারা বলেন যে আল্লাহ আপনি একটু হিসাব নিকেশের ব্যবস্থা করে লোকদেরকে ফয়সলা করে দেন কষ্ট হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ মেহরবানি করে আল্লাহ একটা কিছু একটা করেন জি তো সবাই বলে যে চলো তাহলে যাও কার কাছে যাও তখন সবাই বলল সবাই আগে আদমের কাছে যাই আলহি সাল্লাতু আসসালাম তিনি তো প্রথম তার কাছে যাবে يا ادم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك فيك من روحي زي ادم আপনি তো জানেন আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা আল্লাহ তাআলা আপনাকে নিজ হাতে তৈরি করেছেন সৃষ্টি করেছেন তারপরে তিনি আপনার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতা গণ জিজ্ঞেসে হুকুম করেছেন আপনাকে সম্মানিত করে সম্মানের সেজদা করার জন্য সেটাও করা হয়েছে আপনার জন্য আপনি তো অনেক শান আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে বলেন আমাদের কষ্ট যেন আল্লাহ দূর করে দেয় একটা ফায়সালা করে দেন আল্লাহ তারা মানে হানুফি আপনি দেখেন না কি কষ্টে আমরা আছি তখন আদম আসান বলবেন ইন্না আলিল্লাহ তুমি জানো আমার আল্লাহ আজকে ইন্না রব্বি গাদবাল ইয়াম গাদবান লাম ইয়াকদবা কাবলা হুম ইসলাম আজকে আল্লাহ তালা কোন মুড়ি আছেন তোমরা জানো আজকে পাপিষ্টদের প্রতি আল্লাহ তালা যে কত এই তো দুনিয়ার জীবন আখরাতে জীবনে ঢুকেছে হাসের ময়দান পাপিষ্টদের প্রতি আল্লাহ কত নাখোস তুমি জানো আমি কোন সাহসে আল্লাহ তালার কাছে যাব কারণ আমাকে আল্লাহ বলেছিলেন সৃষ্টি করে জান্নাতে এই গাছের ফল খেয়েও না কাছেও যেও না আমি ফল খেয়ে বসেছি যদিও আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন কিন্তু আমার সাহস নাই যে আমি যে একটা অপরাধ করেছি অন্য কোন নবীর কাছে যাও তখন লোকেরা হিস্টোরিক্যাল অর্ডার মেনটেন করে দিয়ে নূহ আলোচনার কাছে যাবেন আচ্ছা ওনাকে গিয়ে বলবেন যে আদম আল্লাহ সালামের পরে সর্বপ্রথম যাকে নবী বানানো হয় ওনার পরে সে তো আপনি এবং আপনার অনেক আল্লাহ তালার কাছে মর্যাদা আছে আল্লাহ তালা আপনাকে অনেক প্রশংসা করে অনেক করেছেন সাম্মাক আল্লাহ আবদান শাকুরান আপনি আল্লাহর প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ একজন মানুষ এটা আল্লাহ নিজের স্বীকৃতি দিয়েছেন কোরআনে জি একটু আমাদের জন্য সুপারিশ করেন আল্লাহ তালা একটা ফয়সালা আমাদের করে দিক দেখেন না কি কষ্টে আমরা আছি সবাই আর পাচ্ছি না জি তখন তিনি বলেন একই কথা বলবেন জানেন আজকে আল্লাহ কত কষ্টে আছে কত আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে আছে জি তো তোমরা এক কাজ করো আমি আমি যে আমি যে একটা আবেদন করেছিলাম আল্লাহর কাছে আমার কাউমের উপরে আল্লাহ নাখস হওয়ার জন্য সেটা আমার ওখানে ব্যবহার করে ফেলেছি জি যে দুনিয়ার মধ্যে যে মরদ আল্লাহ কবুল করবেন সেটা আমি ওখানে সেটা আখরাতে করে দুনিয়াতে করে বসেছি আমার তার সুযোগ নাই সুযোগ নাই অন্য কারো কাছে যাও 
তখন তারা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কাছে আসবেন নাম করা নাম করা নবীর কাছে আসবেন ছোটগুলোর কাছে যাবেন না জি তারপরে একই কথা অনেকে বলবেন তখন উনি বলবেন যে দেখো আল্লাহ তাআলা আজকে যে কষ্টে আছে আমি যে আমাদের প্রতি যে মনোভাব নিয়ে আছেন বা যে কষ্ট নিয়ে মনে আছেন তিনি যে যেভাবে মানুষ যারা পাপিষ্ঠ তাদের প্রতি তিনি যে রাগান্বিত হয়ে আছেন কাজে আমার সাহস নাই কারণ আমিও একটু মিস্টেক করেছি বিবাদে পড়ে একটু মিথ্যা কথা ব্যবহার করে ফেলেছিলাম জি এই যে ওই তা ওনার স্ত্রী জি বলছে তুমি বলো আমি তোমার বোন তারপরে মূর্তি পূজার জন্য যখন তারা অনুষ্ঠান করবে সেখানে যাবেন না তিনি এক্সকিউজ দিলেন ইনি সাকিম আমি অসুস্থ জি এই জাতীয় তিনটি কিছু মিথ্যা কথা উনি বলেছিলেন কিন্তু মিথ্যা কথা আসলে এটা ডাইরেক্ট নয় এটা ইনডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট মেসেজটা কি ঘুরিয়ে দিয়েছেন অসুস্থ মানে আই ডোন্ট লাইক দিস ইজ ইট মেক মি সিক এই জাতীয় তো আমি এগুলো বলে ফেলেছি যে বিধায় আমার আর সুযোগ নাই আমি ওই মিস্টেকের কারণে পারবো না অন্য কারণে উনি না করে দিলেন না করে মুসা আলাইহিস সালাম কাছে গেলো ওরা কে কে তারা বলল যে আপনি আল্লাহ আপনার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন কাল্লাম আল্লাহু মুসা তাকলিমা আমরা সরাসরি কথা বলেছেন কোন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম মারফত ছাড়া তে এরকম আপনার কাল্লাম মর্যাদা দিয়েছেন আপনি আমাদের কিছু সুপারিশ করেন তিনি একই কথা বলবেন যে আমি তো বাই মিস্টেক একটা লোককে থাপ্পড় দিয়েছিলাম জি কিন্তু সে মরে গেল এই এই একটা ক্রাইম আমার কাছে মনে হয়েছে অনিচ্ছাকৃত হলেও আমি এই জন্য হেজিটেশন আছে আমি পারবো না এই সালাহ সালাহ কাছে তারা যাবে আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও স্বাগতম ইমান আমলের আজকের এই পর্বে আমরা আলোচনা করছিলাম প্রতিটি নবীর একটি করে বিশেষ দোয়ার ব্যবস্থা ছিল আল্লাহর কাছে সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছিল আমাদের শেখ বাকি আলোচনাটুকু আমাদেরকে কন্টিনিউ করবেন ইনশাল্লাহ সেখানে আমরা মুসা আলাহ ইসলাম পর্যন্ত এসেছিলাম মুসা আলাহ ইসলাম অ্যাপোলজি দিলেন তিনি করলেন না তিনি বললেন যে আমি একটা লোককে বাই মিস্টেক থাপ্পড় দিয়েছিলাম মরে গিয়েছিল আমি নিজেকে অপরাধী মনে করছি কাজে আমি আমার দোয়া করার সুযোগ নাই আমি পারবো না জি তোমরা অন্য কারোর কাছে যাও তখন তিনি ওনার আসলে ঈসা আলাহ সাল্লামের কাছে একই আপিল করলেন ঈসা আলাহ সাল্লাম বললেন তো উনি নিজের কোনো ত্রুটির কথা উল্লেখ করলেন না আচ্ছা কারণ ওনার এরকম কোনো ত্রুটি সংগঠিত হয়নি তারপরে উনি রাজি হলেন না তিনি বলেন যে আমার কাছে এসে কোনো লাভ হবে না আমি আমার দ্বারা এটা হবে না তোমরা আমার পরে যে আখেরি নবী এসেছেন তার কাছে যাওয়া পরামর্শ তার কাছে গেলে কিছু হতে পারে তখন শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষ হাসের ময়দানে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আসবেন এসে তারপর সবাই বলবেন শুধু আমাদের এই উম্মত নয় আদম আল্লাহ সাল্লাম থেকে শুরু করে নূর সমস্ত নবীদের উম্মতরা ওনাকে এসে রিকোয়েস্ট করবেন ইয়া মোহাম্মদ আনতা রাসুল্লাহ এ মোহাম্মদ আপনি তো আল্লাহ রাসুল ও খা তামুল আম্বিয়া সর্বশেষ নবী ও গফর আল্লাহ আখার কোরআনি আল্লাহ বলেছেন যে তিনি আপনার আগে পরে সমস্ত গুণা মাফ করে দিয়েছেন এসফ আলানা ইলা রবিকে মেহরবানি করে আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে একটু প্রার্থনা করেন সুপারিশ করেন আল্লাহ তারা মা নাহনু ফিহ দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কত কষ্টে আছি আর কত সহ্য করবো আর পারছি না আমাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে তখন তিনি এ তাদের কথাগুলো শুনে নবী করিম সাল্লাম বলবেন বলছেন ফলিকু আমি তখন যাব ফাহতাল আরস আমি একদম আরসের নিচে চলে যাব আরসটা মাথার উপরে থাকবে আমি আরসের নিচেই নিজেকে হাজির করব ফাকা উদালি রবি আমি আমার রবের অনেক প্রশংসা করব আল্লাহ তালার সুন্দর সুন্দর প্রশংসা গিয়ে আল্লাহ তালার যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর দোয়াগুলো জেকেরগুলো দুনিয়াতে তিনি জানতেন শিখেছেন সেগুলো ব্যবহার করবেন সেগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আর আমার জানা নাই যে আর কিভাবে আল্লাহকে প্রশংসা করব আমি অনেকক্ষণ অতপর আমাকে আল্লাহ তালা এত সুন্দর সুন্দর আল্লাহর প্রশংসা কীর্তনের যে কতগুলো তাসবি এবং জেকের এতগুলো অনেকগুলো আমার দিল্লির মধ্যে ঢেলে দেবেন 
যেগুলো আমি জীবনে কখনো পাইনি আমার ভিতরে আসেনি জানার সুযোগ হয়নি সেগুলো আল্লাহ এতগুলো আমাকে বলার তৌফিক দিবেন আচ্ছা অনেকক্ষণ আল্লাহ তালাকে প্রশংসা করব যে প্রশংসাগুলো আল্লাহ তালা নিজের জন্য আমার জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন কোনো নবী কোনো উম্মত কোনো মাহলুককে দেননি সেগুলো খুলে দেবেন আমার জন্য অতবার আমি সেগুলো ধরে অনেকক্ষণ সে যার মধ্যে থেকে আল্লাহর কাছে ওই প্রশংসাগুলো করব এবং আল্লাহর কাছে সুপারিশের জন্য প্রার্থনা করব তারপরে আল্লাহ তালা আমাকে ডেকে বলবেন ইয়া মোহাম্মদ এর ফারাল হে মোহাম্মদ আপনার মাথা উঠান তখন আল্লাহ তালা বলবেন মাথা উঠান হে নবী এবং আপনি আরজ করেন আপনার আরজ কবুল করা হবে আপনি সুপারিশ করেন আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে আমি মাথা উঠাবো এবং তারপরে আমি একটু দরখাস্ত দেবো আল্লাহর কাছে ইয়া রব উম্মাতি উম্মাতি তো বাকি সবার জন্য তো করবেনই তারপরে তিনি বলবেন এবার যে হে আল্লাহ আমার উম্মত আমার উম্মত তাদের ব্যাপারে আমি স্পেশাল কিছু চাই বাকি সবার জন্য করবেন জেনারেলি যে আল্লাহ আদম থেকে শুরু করে সবাই সবার কাছে গেছেন ব্যবহার করেন নাই সেটার দোহাই দিবেন আল্লাহ এখানে যে আল্লাহ আমার ওই রেখে দেওয়া আপনি আপনার উম্মত থেকে যাদের কোন হিসাব লাগবে না আমি যাদের হিসাব নেব না এরকম যে লোকগুলো আছে ওগুলাকে সবগুলোকে নিয়ে আপনি জান্নাতের ডান দিকের দরজাটা যে আছে ওটা দিয়ে সবাইকে ঢুকাই দেন আচ্ছা যাদের বিনা হিসাবে জান্নাতে দেওয়ার কথা সবগুলোকে জলদি করে ঢুকাই দেন তাদেরকে ওদিকে ঢুকাই দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি ওহম সুরাকা উন্নাস ফিম এসে ওয়াদালকে মিনার আবু আব এছাড়াও ওই ওই গেটটা শুধু আপনার উন্মতের জন্য বরাদ্দ থাকবে এছাড়াও বাকি যত নবীদের উন্মত যত গেট দিয়ে যাবে সব গেটে আপনার উন্মতের অ্যাক্সেস আছে হাতে জান রয়েছে থাকে এত বড় গেট দিয়ে তারা ঢুকবে তাহলে কি পরিমাণ মানুষ ঢুকতে পারবে তো এই কথা তিনি বললেন এটাই হচ্ছে ওনার জেনারেল সুপারিশের পরে যে স্পেশাল সুপারিশটা যে কথা আজকের হারিসে আমরা শুনেছি আমি আবার উন্মতের জন্য আর সুপারিশ করার সুযোগটা দোয়াটা প্রার্থনাটা আমি কেমাতের জন্য রেখেছি সেই দিন তিনি সেটা ব্যবহার করবেন এতে বোঝা গেল নবী করিম সাল্লা আলী সাল্লামের উম্মতের জন্য আল্লাহ তালা বিশাল সুযোগ দিবেন ওই দরখাস্তের কারণে যে দোয়াটাকে তিনি সুযোগ রেখেছেন একসঙ্গে এত লোককে যাওয়ার তিনি সুযোগ করে দেবেন আচ্ছা সে আমি এখানে মাঝখানে একটু প্রশ্ন করি এটা তো হচ্ছে যে যারা বিনা হিসাবে যাচ্ছে যাদের 
আমাদের মতো যারা আছে বহু সেটা আসছে জি এরপরে এখন এদের মধ্যে বিনা হিসাবে কারা যাবে এটা আগে জেনে নেই জি এই ব্যাপারে একটা হাদিস এসেছে যে ইয়াদ খুলুল জান্নাত মিন উম্মতি সাবউন আলফান বিগায়র হিসাব আমার উম্মতের 70 হাজার একটা হাদিস এসেছে এরা বিনা হিসাবে জান্নাতে ঢুকবে जिज्ञेस कर प्रार्थना करना जरा फाल नाम करना अर्थात शुभ अशुभ जत्रा নাস্তি যাত্রা শুভ এইগুলা বিশ্বাস করে না যারা আচ্ছা খালি কলস নিয়ে বের হয়েছে এটা অলক্ষি নাউজুবিল্লাহ এই জাতীয় কথা যারা বিশ্বাস করে না এই সমস্ত কুসংস্কার যারা বিশ্বাস করে না তাদের জন্য তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে আচ্ছা আর যারা ইকতাউন যারা কাই করে না কেওয়া হচ্ছে আগের জমানায় ইনজুরি এবং ইনফেকশন দূর করার জন্য এক ধরনের থেরাপি হতো এই থেরাপিটা হতো লোহার পাত গরম করে সেক দেওয়া হতো আচ্ছা কারণ ওখানে আর ভালো কোনো চিকিৎসা ছিল না আচ্ছা তো ওইটাকে তিনি পছন্দ করেন নাই আচ্ছা তিনি বলছে এই কাজও যারা করবে না একটু কষ্ট সহ্য করবে কিন্তু এই কাজটা ব্যবহার করবে না এই তিন কাজ না করে চার নম্বর তারা আল্লাহর ঘরে তা অক্কল করবে জি তাদের জন্য এই জান্নাতের বিনা হিসাবে যাওয়ার খবর আচ্ছা এখানে রুকিয়ার কথা এসেছে রুকিয়া করতে না চাওয়া যেমন সাপুরেরা সাপে দংশন করলে এক ধরনের রুকিয়া করে আচ্ছা ভালো হয়ে যায় কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলা কি মিন করা হয়েছে যারা এগুলা অ্যাভয়েড করবে সেটাকে নিষেধ করা হয়েছে समस्त उम्मत के सामिल कर फैसला जहां नाम आल्ला फेले दीचन ना मास्कान लोटे तरह बेपारे नबी करीम सलाम जो सुपारिश कर आल्ला तलार का आल्ला तला तक जानना फैसला कर देवें কিছু লোকের গুণা বেড়ে গেছে এখন তারা জাহান নামে যাওয়ার কথা কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আল্লাহ কাছে সুপারিশ করেন যে আল্লাহ বেচারাদের কিছু গুণা আছে বেশি সমান সমানও না একটু বেশি হয়ে গেছে আল্লাহ মেহরবানি করে এদেরকে ছেড়ে দেন আপনি তারা যেন জাহান নামে না ঢুকে আল্লাহ না ঢুকে আর পার করে দেন জান্নাতে তা আল্লাহ তালা তার ওনার সুপারিশ কবুল করে ওদেরকে পার করে দেবেন পাঁচ নম্বরেও আছে যে যারা জান্নাতে যাবে ঠিকই তাদের বেশ নেক আমল আছে কিন্তু তাদেরও তো জান্নাতি হয়ে গেছে তাদের তো নেক আমল আছে তো ওনার নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সুপারিশ তো ওনাদেরও পাওনা আছে তো সুপারিশ যে কী করবে তারা এখন তারা তো জান্নাতে চলেই গেছে তো সুপারিশটা তাদের তো কোনো কিছু ফায়দা হওয়া দরকার আছে তখন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সুপারিশ পাওয়ার কারণে তাদের জান্নাতের লেভেলটা অনেক আপ হয়ে যাবে আচ্ছা দর্শকদের জন্য 
বুঝতে সহজ হয় অনেক সময় দেখা যায় ইকোনমি ক্লাসে ট্রাভেল করতেছে তো ওরা এসে বলে যে মানে আপগ্রেড হয়ে যাবে আপনাকে আমরা আপগ্রেড করে দিলাম আপনি বিজনেস ক্লাসে ট্রাভেল করেন অ্যাবসলিউটলি তো এটাই নবীর ইয়ার কারণে যারা ইকোনমিতে থাকবে তারা বিজনেস ক্লাসে চলে যাবে ওকে বিজনেস ক্লাসের লোকেরা ফার্স্ট ক্লাসে যাবে জি আরো সামনের দিকে চলে যাবে আরো আপগ্রেড হয়ে যাবে জি এর পরে হলো 6 নম্বর 5 নম্বর গেল 6 নম্বর আসলো শাফাআতুহু আন ইউযানা লি জামিল মুমিনিনা ফি দুখুরিল জান্নাহ ওনার ছয় নম্বর সুপারিশ থাকবে যে আল্লাহ এক পর্যায়ে আমার উম্মতের সবাই যেন জান্নাতে যায় আচ্ছা ওকে তো এটা অনেকেই পাবে পেয়ে যাবে জি এবং এটার বিভিন্ন লেভেল অনুযায়ী পাবে আচ্ছা সাত নম্বর হচ্ছে যে কবিরা গুনাহ করেছে করতে করতে এমন অবস্থা হয়েছে তারা বহুদিন জাহান নামে জ্বলতে হচ্ছে জি সর্বশেষে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তিনি যখন আবার সুপারিশ করবেন বারবার করবেন তখন তিনি তাদের কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করলে আল্লাহ তাআলা বলবেন ইয়া রাব্বি ইযান লি ফি মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ অনেকে তো পার করে দিলেন গুনাহ টুনা তাদের অনেক সাফার হয়ে গেল কিছু লোক যার নামে এখনো আছে আমার উম্মতের তাদের ঈমান ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে কিন্তু আমলটা আমলটা অসব ভালো ছিল না আল্লাহ আমি চাই তাদেরকে আপনি আমার সুপারিশ দিয়ে কিছু একটা করে পার করে দেন বের করে আনেন জাহান 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 নাম থেকে তখন আল্লাহ সুবহান তাআলা বলবে লাইসাত হাদিহি লাক তোমার এটা তো দেওয়া যাবে না জি এটা কেমনে দেই তাদের অনেক গুনাহ আছে এবং কবিরা গুনাহ করে কবিরা গুনাহ মারাত তোমার তো কবিরা গুনাহ আছে তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন আরো বলবেন তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন যে এটা যদিও তোমার পাওনা নাই তোমার পাওনা হিসাবে পড়ে না কিন্তু তারপর তুমি যখন বলছো আইজ্জাতি ওয়া জালালি ওয়া কিবরিয়াই ওয়া আযামাতি আমার ইজ্জতের কসম আমার শানের কসম আমার বড়ত্বের কসম আমার মহত্বের কসম করে আমি বলছি আমি তোমার কথা রাখলাম যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে ইয়াকিনের সাথে আমি তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব সুবহানাল্লাহ তারপরে এভাবে উম্মতের প্রচুর বের হয়ে আসলো জি এটা হলো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সাত লেভেলের সাফাত জি সুপারিশ কিন্তু এখন আল্লাহ তাআলার একটা সুপারিশ আছে জি যে আল্লাহ তাআলা যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত সুপারিশ করতে 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 অনেকে বের করে আনেন তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন সাফাতিল মালাইকা অনেকে যেন আবার ফেরেশতারা কিন্তু সুপারিশ করবেন জি সেটা এই হাদিসে আসেনি অন্য হাদিসে এসেছে আচ্ছা যে ফেরেশতারা সুপারিশ সুপারিশ করলো ও সাফাত নবীউ নবীগণ সুপারিশ করলেন ও সাফাত মুমিনুন মুমিনরা একে অপরের জন্য সুপারিশ করবেন আচ্ছা যেমন একজন শহীদ শত্রুজন তার আত্মীয় স্বজনের জন্য সুপারিশ করতে পারবে সুপারিশ করতে পারবে এরকম ভাবে বড় বড় যারা খুব উচ্চ মানের নেক আমল কামেল ছিলেন আল্লাহ তাদেরকে কিছু তৌফিক দেবেন এবারে মনে হয় ইয়ার কথাও বলা আছে যে নবী বলেছিলেন ওমর কার ইয়াকে ওনার কাছ থেকে দোয়া নেওয়ার জন্য হ্যাঁ ওয়াইস আল কারনি ইয়া ওয়াইস আল কারনি আহসান তাকে বলা হবে যে যাওয়ার আগে দিয়ে যে তোমার যতটুকু আছে তুমি ইশারা করো ততটুকু নিয়ে তুমি ব্যস্ত চলে যাও তিনি বলেছেন যে তোমরা যদি সুযোগ পাও কোন সময় আসলে কারণ কি তোমাদের জন্য দোয়া করতে বলো জি আচ্ছা তখন আল্লাহ তাআলা সব কিন্তু কবুল করে এখন বলেন ওয়ালাম ইয়াবকা ইল্লা আরহামুর রাহিম সবাই সুপারিশ করলো সবাই দিল গলে গেল করলো সুপারিশ তো আমি আল্লাহ তো আমি তো আরহামুর রাহিম আমি তো সবচেয়ে বেশি দেওয়া দেয় আলু ফায়াক পাদু কবদা তামিনান নার এরপর আল্লাহ তাআলা জাহান নামে হাত দিয়ে এরকম করে বিশাল নাম্বার বের করে নিয়ে আসবে সুবহানাল্লাহ এত বড় নাম্বার ফায়ুখরিজু মিনহা কাউমান লাম ইয়ামালু খাইরান কত এ এরা জীবনেও কোনো নেক আমল করে নাই শুধু একেবারে বিনা আমলেই তারা ছিল ওখানে একদম ওইগুলো কতগুলো আল্লাহর হাতে যতগুলো উঠছে সবগুলোকে ধরে নিয়ে আসবেন আর আল্লাহর হাত তো কীরকম হাত এই হাত তো যেটা যে হাত আল্লাহর জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আল্লাহর শানের জন্য কত বড় হতে পারে কাদ আদ হুমামান এরা জাহান নামে জ্বলতে জ্বলতে এটা কিন্তু অনেক পরে ঘটবে জি জ্বলতে জ্বলতে এরা অলমোস্ট কয়লা হয়ে গেছে আচ্ছা তখন আর উঠে এনে আল্লাহ তাআলা ফায়ুল কিহিম ফি নাহরি মিন আফওয়াহিল জান্নাহ ইকালু লাহু নাহরুল হায়াত ধরে ধরে এনে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা জান্নাত থেকে বেরিয়ে আসা একটা বড় নহর আছে জি পানির বিশাল ফোয়ারা নদীর মতো হয়ে গেছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সেখানে ছেড়ে দিবেন সেই নদীটার নাম হচ্ছে নাহরুল হায়াত জীবনের নদী জীবন নদী সেখানে ছেড়ে দিবেন তখন ওখানে ডুবে সাঁতার কেটে গোসল করে তারা বেরিয়ে আসবে এভাবে 
حميل السيل الا ترونها تكون الى الحجر او الى الشجر এবা বি বেরি আসবে যেভাবে তোমরা দেখো বন্যার পানিতে যখন ময়লা আবর্জনা গুলো সব জায়গায় জমায়ত হয় কোনো কোনো জায়গায় এই ময়লা আবর্জনা থেকে তোমরা দেখো যে কোনো সময় গাছের চারা বেরিয়ে আসে সবুজ চারা ময়লা গুলো তো সব রাবিশ রাবিশ চলে যায় কিন্তু ওখান থেকে গাছের চারা বেরিয়ে আসে এই সমস্ত ময়লা গুলো সেখান থেকে চারা সুন্দর বেরিয়ে আসছে মা ইয়াকুন ইলা শামসি উসাইফের আউ উখাইদের যেগুলো সূর্যের আলো বেশি পায় একটু হলদে অথবা একটু সবুজ হয় অমা ইয়াকুন মিনহা ইলা ভেল ইয়াকুন আবিয়াদ আর সেই ময়লার ইয়ে থেকে যখন গাছগুলো আসে ছায়ার মধ্যে হয় সেগুলো একটু সাদা ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে হয় কিন্তু ময়লা থেকে বেরিয়ে সেগুলো ডিফারেন্ট হয় এরকম লোকগুলো জাহান্নাম থেকে এসে নদীতে উঠে তারা এইভাবে ফ্রেশ হয়ে আসবে যেভাবে ময়লা থেকে চারা বেরিয়ে আসলো ওকে তখন সাহাবাই কারাম বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ मरुभूमि বৃষ্টির পানি যেখানে ঝরে যায় সেখানকার এই আপনার এই এক্সপিরিয়েন্স কবে হলো কেমনি হলো তখন ওরা আশ্চর্য হয়ে গেল যে নবী করিম সাল্লাহাম কিভাবে ওই মরুভূমির বাদিয়া বেদুইন এলাকার একটা চিহ্ন কিভাবে তুলে ধরেছে এক্সাম্পল দিয়ে তখন তিনি বলেন এভাবে তারা আসবে কিন্তু ফাইয়া খুরজু না কাল্লু উলু ওই ফিরি কাবিহিম খাওয়াতেন তারা সেখান থেকে নদীর পানি থেকে বেরিয়ে আসবে এত সুন্দর হয়ে এত উজ্জ্বল চেহারা হয়ে মনে হবে সবাই যেন মনি মুক্তার চেহারা নিয়ে এসেছে এত উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আসবে এরপরে তারা জান্নাতে ঢুকবে কিন্তু তাদের কাঁধের মধ্যে একটা সিল থাকবে একটা সিল থাকবে সিলে কি লেখা থাকবে একটা পরিচয় তাদের থাকবে ইয়ারেফুহুম আহলুল জান্না সব জান্নাতি দেখেই বুঝবে ও জান্নাম থেকে উঠে আসে এই লোকগুলো বেচারা এটা তাদের জন্য মানে কলঙ্ক নয় বরঞ্চ এটা তো তাদের জন্য গৌরবের বিষয় सुपारिश कर फ्री कर दिल मुक्त कर दिल जाना दिलेन छाई मन दिल्ली एकदम सन्तुष्ट हो ग আর কোনোদিন তোমাদের প্রতি আমি রাগ গোসা হব না এটা তাদের জন্য কত সুখবর হয়ে যাবে তাহলে এটা ছিল সাত নম্বরে যেখানে আল্লাহ তালা সুপারিশ অ্যাড হয়েছে আট নম্বর সুপারিশ লেভেলে যদি আমরা যাই সেটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ সামনে একটা স্পেশাল সুপারিশ ওনার চাচা আবু তালেবের জন্য আচ্ছা তিনি তো বিনা ইমানেই মৃত্যুবরণ করলেন অথচ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে দিন ইসলামকে এত সাহায্য করেছেন এবং সেটার ব্যাপারে ওনাকে একবার প্রশ্ন করলেন এক সাহাবি আব্বাস আদিউল্লাহ আনু দিটা যিনি আবু তালেবের ছেলে জি আবু তালেবের ভাই ভাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা চাচা তার ভাই একজন জামার ভাই তো আপনার চাচা তো ইসলাম কবুল না করে মরে গেলেন আপনাকে কান ইয়াহুতু কা ইয়ানসুরুকা ফাহাল ইয়ানফাহু দালিকা আপনাকে এত সাহায্য করলেন দিনকে আপনাকে আপনার চাচার কি কোনো উপকার হবে এখন আপনার দ্বারা কি পারবেন কিছু করতে আল্লাহর কাছে সে তো বিনাই মানে চলে গেল জি তখন তিনি বলেন না ওয়াজাতুহু ফি গামারাতি মিন্নান নার 
না কিছু কাজ হয়েছে আমি তাকে পেয়েছিলাম জাহান নামে ডুবে আছে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করার কারণে যে আল্লাহ আমার উইসাম অনেক খেদমত করে চলে বাসা তাহলে আল্লাহ তালা তাকে সারফেস লেভেলে নিয়ে আসছে জাহান নামের উপরে শুধু মাত্র ওনার এই পায়ের পাতা পর্যন্ত আগুন লাগে এর উপরে আর লাগে না এতটুকু এবং এটাও যখন দেখবে আবু তা আবু তালাবে এত কষ্ট হবে মনে হচ্ছে যে সেটার কারণে তার মগজ পর্যন্ত গলে যাচ্ছে উতরাচ্ছে এবং সেই মনে করবে তাকে বোধ সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছে আল্লাহ মাজেন আমিন আন্নার আমাদেরকে আল্লাহ তালা সে কীভাবে কঠিন অবস্থা থেকে বাঁচাবেন সেটাই আমাদের আল্লাহর কাছে দরখাস্ত দেওয়া উচিত তার মানে সে কি এটা থেকে আমরা একটু বুঝলাম যারা ইমান আনবে না হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রে সেই আল্লাহর ইয়ে থেকে ওঠারও কোনো সুযোগ নাই এটা তো আল্লাহ তালা পরিষ্কার করানো পাকে বলে দিয়েছেন যে ব্যক্তি সেরে করবে আল্লাহ তালা হার রমা আলহির জান্না জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আচ্ছা সেরেক না করে আল্লাহর প্রতি যে মিনিমাম তাহিদের ইমান থাকে তাহলে সে বেঁচে যাবে আচ্ছা কিন্তু সেরেকে লিপ্ত হয়ে যায় কখনো বের হতে পারবে না যাদের মধ্যে আছে তারাই অ্যাকচুয়ালি ওইখান থেকে উঠে আসবে হয়তো তাদের মধ্যে কোনো ইমান থাকবে না কোনো আমল থাকবে না কিন্তু মিনিমাম আমার উম্মত থেকে বা এই ওনার সময় পর থেকে যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে কারো সাথে না করে যেগুলো করলে ওনার সুপারিশটা আমাদের জন্য আরো ব্যাপক ভাবে হবে আরো আগে হবে লেটেস্টেজে নয় সেক্ষেত্রে তিনি আরো কিছু সাজেশন আমাদেরকে দিয়েছেন তার মধ্যে একটা আছে যে ব্যক্তি তিনি বলেছেন মান সাল্লাহ যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমার প্রতি দশ বার দরুদু সালাম পেশ করে আমি তার জন্য আমার সাফাত ওয়াজিব হয়ে যাবে দশ বার করে প্রতিদিন সকালে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় মুখস্থ করে নিয়ে যদি প্রতিদিন দশ বার পড়েন সকালে প্রতিদিন দশ বার বিকালে তাহলে হয়ে গেল এরপরে আরেকটি হাজির এসেছে আদানের পরে যে ঈদা সামনে তুমি নিদা যখন তোমরা আদান শোনো যে ব্যক্তি আমার উপর পাঠ করে একবার সালাম দেয় আল্লাহ তালা তাকে দশ বার দেন তখন তুমি আর আমার কাছে আল্লাহর জন্য আল্লাহর কাছে আমার জন্য তুমি ওয়াসিলা তালাশ করো ওয়াসিলা একটা বিশেষ জায়গা যেখানে তিনি যেখান থেকে আল্লাহর কাছে সুপারিশটা করবেন ওই জায়গাটা ওনার জন্য বরাদ্দকৃত এই জায়গাটা আমাকে ছাড়া আর কোনো আল্লাহর বান্দাকে বরাদ্দ করা হবে না ওইটা আল্লাহর কাছে যদি চাও আমি আশা করি আমি সেই হব যে ব্যক্তি আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওয়াসিলা চায় আমি তার জন্য আমার সাফাত ওয়াজিব হয়ে যাবে ফাইনাল হাদিস এই বিষয়ই তিনি আর একটু অন্য হাদিতে বলেছেন মান কালা যে ব্যক্তি আজান শোনার পরে আজানের জবাবটা দেওয়ার পরে দোয়াটা পরে আল্লাহ যেটা আছে এটা সহি রেওয়াইতে নাই আতে মোহাম্মদ ওয়াসিলা ফাদিলা ওয়াসু মাকামা মাহমুদ 
ইন্না কালা তুখলুহুল মিয়াদ এটা আসছে দুর্বল হাদিসে আচ্ছা সহিহ হাদিসে যেটা এসেছে আপনার বুখারীতে এখানে শুধুমাত্র আসে আল্লাহুম রাব্বাহ দাওয়াত তামাত ওয়া সালাতু কায়মাত আতি মুহাম্মাদিন বাসিরাতুল ফাদিলা ওয়া বাআসু মাকামা মাহমুদান লাদি ওয়াতা ওয়াতা ফুল স্টপ এতটুকু যে ব্যক্তি পড়ে হাল্লাত লাহু শাফাআতি ইয়াউমুল কিয়ামা কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফাত নির্ধারিত হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ তো আমরা এখন দেখতে পেলাম যে শাফাতের মর্যাদা এবং চান্স আল্লাহর কাছে শান কত বেশি হবে এবং এটা আমাদের জন্য একটা সুখবর আর এই শাফাতগুলো পাওয়ার জন্য যে যত বেশি নেক আমল করবে তার শাফাত পাওয়ার সম্ভাবনা আরো তত বাড়বে তার শাফাতের পরিমাণটা বাড়বে বেড়ে যাবে হ্যাঁ এবং অনেক আগে কাজে লাগবে অনেক দিন জাহান নামে জ্বলে তারপরে যদি কাজে লাগে কেমন সেটা বড় কষ্ট করে আমাদেরকে মুসিবতে না ফেলে আমাদেরকে যেন আল্লাহ বক্সে উদ্ধার করে সকাল সন্ধ্যা জিকিরের মধ্যে প্রতিদিন সকালে জি 10 বার সন্ধ্যায় 10 বার যেন না ভুলি আর আযানের পরে আযানের জবাব দিয়ে আমাদের জন্য শরীর পড়ি আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে তৌফিক দান তৌফিক দান করেন আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন শেখ সময় গেল একটি বিরতি না দর্শক চলে যাব একটি ছোট বিরতিতে বিরতির পরে এসে আপনাদের প্রশ্ন উত্তরের জবাব দিবেন ইনশাআল্লাহ আর সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন বিদায় নিচ্ছি আপাতত আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বিরতির পর আবার স্বাগত ইমান আমলের আজকের এই পর্বে আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে শেষ সেগমেন্টে এই সেগমেন্টে আমরা আপনাদের ইমেল এবং সরাসরি ফোন কলের প্রশ্ন উত্তর জবাব দিব প্রথমে আমরা চলে যাব আমাদের যে ইমেলগুলো আছে সেই ইমেলের উত্তরে তারপর আমরা চলে যাব আমাদের ফোন কলের কাছে আমাদের কাছে প্রথম যে ভাই ইমেল করেছেন ভাই হাবিবুর রহমান তিনি তিনটি প্রশ্ন আমাদের কাছে করেছেন আমরা এক একটি করে ওনার প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে যে নামাজের মধ্যে বসে আমরা যখন তাসাহাউত পড়ি তার আগে যদি ভুলক্রমে দুরুত পড়ে ফেলেন তাহলে কেমন করে সেটা যখন রিয়েলাইজ হবে কেমন করে তিনি যেটা বলা হচ্ছে থার্ড রাকাতটা কেমন করে কন্টিনিউ করবেন বা সুসিসদাটা কেমন করে করবেন এটা উনি জানতে চাচ্ছেন সে একটু যদি রাইট ভাই প্রশ্ন করছেন যদি আপনি নামাজের মধ্যে কোনো এক্সট্রা কোনো কাজ করে ফেলেন জি তাহলে एग्जांपल দিয়েছেন যেমন আপনি তাসাউদের পরে দুরুদ পড়ে ফেলেছেন দুই রাকাতের পরে বা তিন রাকাতের পরে আপনি চার রাকাত নামাজে হয়তো বা তিন রাকাত নামাজ পড়ে বসে গেছেন জি ওকে আপনি তার তাহিয়াত পড়েছেন বা দুরুদ পড়েছেন জি ওকে ওকে বা বড় एग्जांपल বলতে হচ্ছে যে দুই রাকাতের পরে চার রাকাত নামাজে যখন বসলেন দুই রাকাতের পরে জি আপনি তো আত্তাহিয়াত পড়ে উঠে যাওয়ার কথা দরুদ না পড়ে জি দরুদ পড়ে ফেললে কি করা হবে জি এই নামাজটাকে কিভাবে ঠিক করা হবে জি তাহলে এখন আপনার উচিত হবে যখনই রিয়েলাইজ করলেন জি কমপ্লিট না করে আপনি উঠে যান আচ্ছা আপনি আল্লাহ মুসাল্লি আলাইহি মুহাম্মদ বলেছেন ডান দিকে সালাম ফিরানের কথা দরুদ না পড়ে তারপরে দুইটা সেজদা দিয়ে উঠে বসে এরপরে আবার শুরু থেকে আত্মাহিয়াত শুরু করে দরুদ পড়ে সবকিছু শেষ করে সবকিছু শেষ করে যেদিকে সালাম ফিরে চলে যাবেন এই একটা ফর্মুলা আমাদের দেশে আমরা শিখেছি আমরা যেভাবে যদি এটা দলিলের দিক থেকে স্টিল প্রশ্নবোধক আচ্ছা আর আরেকটা যেটা পরিষ্কার দলিল পাওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে না আপনি আত্তাহিয়াত তো দরুদ শরীফ সব একবারে শেষ করে ফেলেন জি एवरीथिंग कंप्लीट করে সালাম ফিরানোর আগে দুইটা এক্সট্রা সেজদা দিয়ে আর কিছু না পড়ে দুই দিকে সালাম ফিরে ফেলবেন 
डेजिगनेटेड इन दरिया वज मेन्शन बम अफ इज द एरिया मेन्शन बै द टाइम अफ प्रफेट मुहम्मद सल्लाम और इब्राहिम आल्लम अफकोर्स जेहेतु बैतुल्ला इब्राहिम आल्लम हाथे तैरि वना के हजर नियम कानून डाक दी हज कर तक मिकाते प्रचलन समय शुरू हो आलेम लोकदेजी उंडारिटाई स्पॉट स्पॉट करे देखे दें जब दिस मेकर्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम है एंड दिस डेट मेकर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अरे क्योंकि फ्लैग को आ था के राइट सब यार लेंस था के ना सब यार लेंस था के सब यार लेंस था के जी सो यार कि तल अमर जानते हैं बोलूँ जेटे इब्राहिम वाला सलाम थी कि हुए गए थे अच्छा भाई श so that uh, i can understand and uh, do my suhus is the thik clear na apnake namader wajib gulo ki ki e gula torok hoye gele to namader correction korte hobe correction of suhus is the sir sir tar wajib gulo ki ji e gula niye kichu lomba chora alochona ache hoyto eto shongkhoto shomoy ar parbo na ek number hocche je mane karon sura fatiha porechen kintu arekta sura porte bhule giyechen ji आपने सिर्फ फाते हैं पढ़े ही प्रथम राख करें दूसरी राख करें रुको चलेंगे रुको चलेंगे अलग है ना आपने वाजी मिस करें चन जी इतना जो सोचे तलाक दे जी एवं आप अपना फिर मज़ा में फाते हैं मिस करें चन किंतु आर का सूरा पढ़े चन इतना जो सोचे तलाक दे जी आवश्यक अन्यों इमाम दे दिश्चिते � चले गए सें, शेष जाए, काऊ मां मिस करें, नहीं तो वाजी, दारा उनका शुम्पुनो शुद्ध है, दारा उनका मिस करें, मिस करें, तार फिर दूसरे जन मास खाने दे बाशा, जल से इतना वाजी, दूसरे कतर पौरे आते हैं, शेखु चमुत के रक्त कथा बोले सें, दूसरे जन मास खाने एक तो प्रश्न है नहीं, ऐसे � तारा ओने की आपे नहीं आता है तो कि आते हैं तो कि ना वंग मिस्टेक टा होए जाए उखने तो इखनो की वाजिब टा कार्यो कर होए जाए बेकिना क्यों जो दी दिशेस दर मास्क ने मिस्टेक कर आते ही तो शुरू करे दिलो तो पौड़े देखलो जना शीस डायरेक्ट होते हैं तो कौन की उठा आते ही तो इखना आज के मसाला चले आ तो ये लोग कम अपना ये जो ये जातियों का जो गुला होते हैं वो आजीब हैं। ये गुला क्यों तो दी मिस करे फैलें ताहोंडे सर जैसा हो करो लगे। नमस्कार अक्षय जी जन्मे। चाहूँ तो क्या? शेखाम रोज़ बोल ले जो वो पौरे प्रश्न है, आमदे पौरे वोटी प्रश्न होते हैं। आमदे बोन कोरे चेन शाहिदा बेगम। 
प्रथम प्रश्न द्वित प्रश्न हमार भ राग कर चार बचर धरे बाबर बाड़ी आ भाई तरह इगोर कारण आनते नाराज हमें अनेक चेष्टा कर बोर बाड़ी कारो सहाज्य पाई तर एक देर जो दूज के मिले देर प्रश्न हलो तर वि टीके आईध आ दाम्पत्य जीवन हक आदाय पालन करो तुम्हारा खोला झगड़ा शुरू कर देखिए स्वामी स्त्री कथा बार्ता गुलेयर संसार शुरू कर दे उत्तम मानसिक समस्या लवन मुखे प्रचलित प्रभावशाली क्षेत्रा मानसिक बुझान चेस्टा कर सम्पर्क रखें दिस कूड बी अन्य गुड पलिसी अलहमदुल्ला चमत्कार होता है शेख हम चले जाबल गो शेष हो गए चले जाब ए फोन कर लेते क्या आई मुहूर्ते हेलो कल असलम हेलो असलम वालेकुम बोन आप प्रश्न की बोलो जो हजे जाए मन कर 
তিনি কাটা হয়েছে এমন লোক দ্বারা কাটিয়ে নিন এরপরে অন্যকে কাটুক এটা উত্তম হতে পারে কিন্তু স্টিল আমি কেউ যদি এমন কি নিজেরটাও নিজে কেটে ফেলে অথবা নিজে চুল কাটে নিয়ে আরেকজনটা কেটে দেয় এটাও স্কলাররা কনসিডার করেছেন এতে করে আপনার ওনার ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বা হজম ক্ষতিগ্রস্ত হবে না নিজেরটাও নিজে কাটা যাবে शेख हम चले जावर्ती प्रश्न चार एक प्रश्न आदिओं प्रश्न एक्चुअली उत्साह करीना प्रोग्राम उत्तर देर बन नाम हे रुमी बेगम उन्नी जानते जाम इसलमिक मिनिंग खूब बस मिनिंगफुल ना ठीक जी क्यों नाम जो अबजेक्शनबल ना हो शरियते तेल अलाउड आ रोम थे रुमी जी रोम बोलते पर यूरोपियन सभ्यतार के रोम इंगित कर तो से हिसाब से रुमी एटाई भाव आसे आर जालुद्दीन रुमी नाम एक बड़ा सूफी साधक छें तो इम शरिय दृष्टि अबजेक्शनबल किस ना क्यों किसु किस नाम आगे खूब बस अर्थबोधक नए जेमन माँ आयशा रजी अल्लाह आनहा शब्दिक भाव एर अर्थ क्योंकि आहमर ही किसुना आयशा मानी दीर्घजीवी तो एर मध्य एत फजिलत की आज नाम अर्थ मध्य एम को बसि फजिलत बोझा जाए ना কিন্তু এই নামের অনেক ফজিলত কারণ তিনি নবী করিম সাল্লামের একজন এত শানওয়ালা বিবি যার বিশাল অবদান রয়েছে তিনি এই এই মেসেজগুলো এই নাম এখন ক্যারি করছে আচ্ছা বড় কথা অনেক বেড়ে গেছে কিন্তু অরিজিনালি যদি যান এর অর্থ দিক থেকে এমন আহামরি কিছু ঠিক তেমনি ফাতেমা রাজি আল্লাহ ফাতেমা অর্থ হলো যে বা যে মেয়ে দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে আচ্ছা আহামরি কোনো অর্থ নাই অর্থ নাই কিন্তু এই মেয়েটার এত শান হয়েছে এই নামটার কারণ তিনি নবী করিম সাল্লাহামের কন্যা আদরের কন্যা যে সাইদাত আহলুল জন্না এবং সে জান্নাতের মেয়েদের সর্দার তিনি হবে লিডের পর্যায়ে এই কারণে নামের মধ্যে অনেক অর্থ বরকত চলে এসেছে তো এই জন্য আমি যেটা এক্সাম্পলটা এনেছি যে অরিজিনালি এগুলোর মধ্যে আহামরি এত ভালো বিশাল কোনো অর্থ ছিল অর্থ ছিল ফ্রম দ্যাট সেন্স যে যদি নামের মধ্যে ওলামাই কেরাম বলেছে যদি নামটা বিকৃত কোন অর্থ না নিয়ে আসে ইসলামের কনসেপ্টের বিপরীত কোনো অর্থ না হয়ে যায় এগুলোকে নবী করিম সাল্লাম এই জাতীয় নামকে চেঞ্জ করেছেন এরকম কিছু কিছু এক্সাম্পল হচ্ছে যেমন আবদুস শামস নাম ছিল সাহাবি আবু হরাই রাজ ইসলাম কবুলের আগে সূর্যের বান্দা আচ্ছা তিনি চেঞ্জ করে দিয়ে বলেন তুমি আবদুর রহমান পরে অবশ্য ওনাকে তিনি একটা বিড়াল সানা ওনার কাছে থাকতো হাত থেকে বেরিয়ে গেছে তা তখন তিনি বললেন যে আবু হরাইরা এই কারণ তিনি এটাকে পছন্দ করেছেন ঠিক ঠিক তেমনি কারো নাম ছিল ফালাহ খুব সুন্দর নাম কিন্তু তিনি বললেন এই ফালাহ নামটা রেখো না বলে কেন যদি ওইখানে ফালাহ আছে নাকি যদি বলে ফালাহ নাই তাহলে খুব খারাপ দেখা যায় ফালাহ মানে কামিয়াবি जीवन प्रश्न 
আমার প্রশ্ন হইল গিয়া মানে আমার খিলালা খান হইতো পারে বাট আমি হররা মাকে ইসলাম লাগে তো আমরা জানতাম হইব জি যে তে আমার প্রশ্ন হইল গিয়া সরকারি ভাবে মেরিজ মানে ডিভোর্স হওয়ার কত দিন পরে আকি একজন মহিলা মানে বিয়া সেকেন্ড মেরিজ হতে পারবা নিনা আরবার তানরে ইসলামিক ডিভোর্স করা নি করা লাগবো আকি ওখান তো আমি জানতাম সাইরা कतदिन पर এক নম্বর হচ্ছে ডিভোর্সটা যে কোর্ট থেকে হলো জানতে হবে ডিভোর্সটা কে अप्लाई করেছে আচ্ছা যদি স্বামী अप्लाई করে থাকে জি তাহলে ডিক্রি হওয়ার সাথে সাথেই জি ইসলামী ইসলামীটা হয়ে গেছে কারণ স্বামীর যেহেতু সরাসরি অথরিটি আছে তালাক দেওয়ার তিনি अप्लाई করার কারণে তার অথরিটিটা ব্যবহার করা হলো জি আর এখানে ওনার ইসলামী ইসলামী তরিকা আলাদা ডিভোর্স না দিলেও চলবে আচ্ছা এবং এখানে ডিভোর্স হওয়ার পরে ভদ্র মহিলার তিনটা মাসিক পার হয়ে গেলে ওনার ইদ্দত পূরণ হয়ে যায় আচ্ছা এটাকে বলে ইদ্দত আচ্ছা সময় গণনা করা জি তো একজন মহিলার তালাক প্রাপ্ত মহিলার তিনটি মাসিক তিনটি হাইজ পার হয়ে গেলে তিনি অন্য কোন জায়গায় বিবাহের জন্য উপযুক্ত হয়ে যান আচ্ছা আর ইদ্দত চলা অবস্থায় কোনো প্রস্তাব দেওয়া না করা ওনার জন্য ঠিক নয় আচ্ছা তাহলে স্বামী अप्लाई করেছিল জি এখন যদি এটা হয় যে স্ত্রী अप्लाई করেছে স্ত্রী अप्लाई করেছে স্বামী अप्लाई করেনি জি তাহলে দেখতে হবে এখন যে স্বামী স্ত্রী अप्लाई করার পরে কোর্ট যখন স্বামীকে লেখে জি তিনি সাইন করে দিয়েছেন কিনা আচ্ছা কোর্ট যখন লেখে তোমার স্ত্রী এরকম अप्लाई করেছে তুমি যদি এগ্রি করো তাহলে সাইন করে দাও তখন আমরা তোমার তোমার কোনো আপত্তি না থাকলে আমরা ডিভোর্স ইস্যু করে দেব জি তুমি সাইন করে দাও তুমি এগ্রি কিনা স্বামী যদি এগ্রি করে দেয় এটা নিয়ে ওলামারা কেউ কেউ ইখতিলাফ করেছেন কিন্তু মেজরিটি ওলামাদের ফতোয়া হচ্ছে যে এটাও শরীয়তের তালাক হয়ে যাবে ধরে নিতে হবে কারণ স্বামী যখন সাইন করেছে তার অথরিটিকে তিনি ব্যবহার ব্যবহার করেছেন আচ্ছা আর কোন কোন ভেরি রিয়ার কিছু আলেম দিমত প্রশ্ন করেছে তারা বলেছেন যে স্বামী অনেক সময় বেকায়দায় সাইন করে ফেললো কিন্তু তার যখন হক বাকি থাকে জি ইত্যাদি খলাতা না হয়ে স্বামী স্বামী যে কিছু খোলা হলে স্বামী কিছু ফেরত পাইতে পারে সেটা পাওয়ার সুযোগ হলো না জি এই কারণে কেউ কেউ আপত্তি করেছেন বাট স্টিল ইসলামিক শরিয়া কাউন্সিল যে দেশের তারা এটাকে কনসিডার করে যে স্বামী সিগনেচার করে দিলেও এরকম যখন ডিক্রি হয় তখন তিনটি মাসিক তার ইদ্দত থাকে তিন নম্বর মাসিক পার হয়ে গেলে তিনি ফ্রি হয়ে যান আচ্ছা যেখানে দেখা বিয়ের পর সব কনসিডার করতে পারে জি তিন নম্বর হলো যে স্বামী সাইন করেনি আচ্ছা শাসন কোর্ট এক তরফা ডিক্রি দিয়ে দিয়েছে কোর্টই ডিক্লেয়ার দিয়ে দিল স্বামীকে ছাড়া স্বামীকে ছাড় কারণ স্বামী যখন অ্যানসার করেনি বা সিগনেচার করেনি তখন একটা পর্যায়ে কোর্ট নিজে এটা ডিক্লেয়ার করে দেয় যে ইউ আর ডিভোর্সড ইয়া তো এইটা যখন বলে তখন ওলামাদের দৃষ্টিতে শরীয়তে তালাকটা এখন বাকি থেকে গেল জি এটাকে পে পেতে হবে এটাকে আদায় করতে হবে জি এটাকে আদায় করার জন্য যে কোনো ভাবে স্বামীকে বাধ্য করা বা রিকোয়েস্ট করা বা অন্য লোক দিয়ে ধরে তার থেকে সরিয়েটা আদায় করে নেওয়া শেষ পর্যন্ত স্বামী যদি খুবই দুষ্ট প্রকৃতির হয় নন কোপারেশন করে তখন মহিলা কি করবে জি তখন তার উচিত ইসলামিক শরিয়া কাউন্সিলে বা এই জাতীয় বিভিন্ন কয়েকটি শরিয়া কাউন্সিল এই দেশে আসে জি এগুলো কোনো একটা যোগাযোগ করে তাদের মাধ্যমে নিজে খোলার জন্য অ্যাপ্লাই করা যায় আবার খোলা তালাক মহিলার পক্ষ থেকে শরীরে তালাক নেওয়ার একটা ব্যবস্থা আছে আচ্ছা পরপর তিনটি চিঠি দেবে স্বামীকে প্রথম চিঠির কোনো জবাব না দিলে দ্বিতীয় চিঠি দেবে দ্বিতীয় মাসে সেটার জবাব না দিলে চার চিঠি দেবে জি সেটার জবাব না দিলে তিন মাসের পরে বসে শরীরে বোর্ডের ওলামারা তখন স্বামীকে লিখবে যে তুমি যেহেতু কোনো রেসপন্স করনি এবং মহিলার কেসগুলো আমরা দেখলাম তার জীবনের একটা রাস্তা খোলার জন্য আমরা আমাদের পক্ষ থেকে তালাক ইস্যু করে দিলাম ইউ আর নট ম্যারিড এনি মোর এই রায় পাওয়ার পরে তিনটি মাসিক অপেক্ষা করার পরে মহিলা বিবাহ শাড়ির প্রস্তাব রিসিভ করতে পারবেন চমৎকার আমরা খুব বিস্তারিত শুনলাম আশা রাখি বোন আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়ে গেছেন আমরা জানি না অ্যাকচুয়ালি কোন লেভেলে আপনার ইয়েটা আছে তারপর আশা রাখি আপনার উপকৃত হবেন আমাদের প্রশ্ন থেকে আমরা চলে যাব এখন পরবর্তী কলারের কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার একটা প্রশ্ন ভাই জি 
মসিদর খাম আরম্ভ হয়েছে তো আমরা পয়সা লাগিয়ে মাইসরে হয়েছি কয়লা দিবা পয়সা দিতে দিতে তাই তিন বছর পরে দিছে এখন মসিদর খামটা কমপ্লিট হয়ে গেছে কি পয়সার দরকার না এই পয়সাটা অন্য মসিদর খাম ও ঋণ দেওয়া যাইব নি ঠিক আছে আপনার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি আপনি উত্তর শুনুন তিনি যদি যেই মসজিদের কাজের জন্য ওয়াদা করেছেন তো এই ওয়াদাটাকে রক্ষা করা এটা আল্লাহ তালা পছন্দ করেন আচ্ছা তিনি ওই যেই মসজিদে অ্যাগ্রি করেছেন ওয়াদা ইনাল ওয়াদা কা না মাসউলা আল্লাহ তালা ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন তুমি কথা দিয়েছিল কথা কি রেখেছ জি তাহলে মসজিদে দিয়ে দিবে এবং আমার জানা মতে মসজিদের অনেক কাজ থাকে জি এই কাজ করার পরেও কাজ করার সুযোগ থাকে এরপরে মসজিদে দেওয়ার পরে আপনি যদি মসজিদ কমিটিকে যদি বলেন আপনাদের তো টাকা দরকার নাই এখানে কিন্তু এটা কি কি অমুক কাজে আপনারা মেহরবানি করে দিবেন কমিটির একটা অথরিটি হয়ে যায় কমিটি যদি মনে করে তাদের এই মসজিদের কাজের আর দরকার নাই অন্য মসজিদের ডিমান্ড বেশি আছে নিড বেশি আছে তাহলে তারা ওনার ওখানে অন্য মসজিদে দিতে পারবেন তাহলে আপনার ওয়াদা খেলাপ হলো না আচ্ছা আপনি এই মসজিদে দিলেন এই মসজিদ অন্য মসজিদকে দিয়ে দিতে পারেন আপনি রিকোয়েস্ট করতে পারেন যে আমি তো আমার ওয়াদা ঠিক রাখার জন্য আপনাদেরকে দিলাম তো আপনাদের যেহেতু কাজ হয়ে গেছে আপনারা যদি মনে করেন যে ওই মসজিদটা দিলে একটু বেশি উপকার হবে মেহরবানি করে দেবেন কি তো ওনারা যদি দেয় ভালো আর না দিলে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন পালন করেছেন চমৎকার শেখ আমরা চলে যাব পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আমি একটা লাইভে ফোন করেছি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি বোন আপনি আপনার প্রশ্নটি বলুন জি আমার প্রশ্ন হয়ে গেছে যে আমি যে আমার হাজবেন্ড নামাজি না তো আমি অনেক চেষ্টা করি তো আমি কি করলে তাকে নামাজি বানাতে পারবো হুজুর যদি একটু আমার হাজবেন্ডের জন্য দোয়া করেন আমার বাচ্চাদের জন্য দোয়া করেন আমার কাছে হুজুর মানে একটা অনুরোধ যে একটু দোয়া করবেন আপনি আমাদের জন্য আর কি করলে আমি ওনাকে নামাজি মানে করতে পারবো কি অ্যাডভাইস হুজুর দিতে পারেন আল্লাহ তালা আপনার হাজবেন্ডকে আমাদের সবার मुखस्थ <laughs> শেষ দার মধ্যে একটু কাঁদবেন মুখে উচ্চারণ না করেও মনে মনে ওইটা যখন থাকবে এই নিয়ে তো আল্লাহর কাছে অনেকক্ষণ হু হু করে কাঁদবেন যে আল্লাহ তালা যেন আপনার দর কাছে কবুল করেন দুই নম্বর হচ্ছে ওনার সঙ্গে আপনি দুর্ব্যবহার করবেন না রাগ গোসা করে ওনাকে আরও ওনার শয়তান ওনার উপর আরও বেশি সওয়ার হয়ে যেতে পারে স্টিল আপনি পোলাইট থাকবেন আর আদর মমতা করে মায়া মমতা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যদি ওনাকে বলে যে খালি কোনো রকম ফরস্ত পড়ে না আপাতত যদি সুন্নত না পড়ে আল্লাহ মাফ করবেন শুরু করুক ফরজ দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে ইনশাল্লাহ ফরজ পড়া ধরলে একবার আস্তে আস্তে শুনতে যাবে আপনি খালি বলেন যে দেখো তুমি খালি ফরজটা পড়ে ফেলো জি আপনি পানি টানি সব রেডি করে দেন আপনি টয়লেটটা রেডি করে রাখেন বোসালাটা বিছাই রাখেন হ্যাঁ একটু একটু মেহরবানি করে আপনি ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন আর আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন অধৈর্য হবেন না হতাশ হবেন না হয়তো আল্লাহ তালা আপনাকে সাহায্য করবেন ইনশাল আমরা দোয়া করি আল্লাহ তালা ওনাকে তৌফিক দান করুক আল্লাহ তালার ইমানকে মজবুত করে দিন আল্লাহ আল্লাহর ভয় ওনার দিলে আল্লাহ পয়দা করে দিন তিনি যেন নামাজি হয়ে যান ইয়ার রবি আসের শেখ আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আমরা আর কোনো প্রশ্ন নিব না আজকে যে বিষয়টি ছিল আপনি আমাদের নবীর বিশেষ দোয়া নিয়ে যেটা বলছেন আর আপনি যদি এক মিনিট আমাদেরকে একটু আমরা সুপারিশে যে হাদিস শুনেছি এবং কোরআনের আয়াতও শুনেছি যে আল্লাহ তালা যারা সেরেক করবে কখনো তাদেরকে জাহান নাম থেকে বের করবেন না জি আর এছাড়া যারা সেরেক না করে মরে যাবে তাদেরকে আল্লাহ তালা গুণে খাতা থাকা সত্ত্বেও এক পর্যায়ে আল্লাহ মাফ করবেন এখান থেকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করি যে কোনো ধরনের সেরেকে আমরা লিপ্ত আছে কি না জি তা ওহিদের বিপরীত কোনো কাজ করি কি না বিশেষ করে আমাদের দেশে মাজার কেন্দ্রিক যে সেরেকগুলো আছে জি এগুলো থেকে আমরা কিভাবে বাঁচতে পারি আমাদের জাতির একটা বিরাট অংশ জড়িয়ে আছে এবং তারা সুস্পষ্ট সেরেকের মধ্যে আছে কারণ মাজার ওয়ালার কোনো ক্ষমতা নেই সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ তালার হাতে স্বয়ং মসজিদের নবাবতে গেলেও আমরা নবী করিম সাল্লাহ কাছে প্রার্থনা করি না ওনার কাছে যদি প্রার্থনা না করা যায় সেটাই 
তাহলে কোন বড় ওলি আল্লাহ পৃথিবীতে আসছে তার কাছে প্রার্থনা করা যাবে তার মাজারে দোহাই দিয়ে আমরা বাসি যাব আল্লাহর কাছে এই জন্য অবশ্যই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক মর্তবা আছে ওনার কাছে মদিনে গিয়ে আমরা ওনার জন্য সালাত এবং সালাম পাঠাই জি ওনার সুপারিশের জন্য আল্লাহর কাছে দরখাস্ত দেই কাজে তাওহিদের এত জরুরত যে সহি ঈমান খবরদার কি কারণে ঈমান নষ্ট হয় শিরক ঢুকে এগুলো থেকে আমরা যদি খুব সাংঘাতিক সতর্ক থাকি তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের সুপারিশ পাওয়ার রাস্তা অনেক খুলে যাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওহিদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং পয়দা করুন এবং আমাদেরকে শিরক থেকে আল্লাহ তাআলা দূরে রাখুন আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন সুবহানাক আল্লাহুম ওয়া বিহামদিকা নাশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা নাস্তাগফিরু ওয়া নাতুবু ইলাইকা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দর্শক আজকে এই পর্যন্তই আমরা এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাআল্লাহ ঈমান ও আমলের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু Thank mm-hmm. you.